नमस्कार दोस्तों परीक्षा जी हाँ आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हम यहाँ बात करने के लिए आपके बीच आए हैं परीक्षा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के अजीब अजीब ख्याल आने लग जाते हैं कुछ लोग इससे डरते हैं कुछ लोग इससे दूर जाने का प्रयास करते हैं और ये परीक्षा का भवंडर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में हमेशा डर ही पैदा रहता है दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले तो हमें समझना होगा परीक्षा डरने का नाम नहीं है परीक्षा लड़ने का नाम है यहाँ लड़ने से मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी जंग को जीतने से मतलब नहीं है हम बड़ी आसानी से परीक्षा के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि हम कुछ छोटी छोटी चीजों को हमारे मन मस्तिष्क में ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेगा दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मेरा निवेदन केवल विद्यार्थियों से नहीं है अपितु तो उनके माता पिता से उनके अध्यापकों से और साथ ही साथ इस पूरे परीक्षा के एनवायरनमेंट में भाग लेने वाले उन सभी लोगों से है कि यदि आप लोग भी इस वीडियो को ढंग से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चा आपका विद्यार्थी आपका स्टूडेंट कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेगा दोस्तों कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो परीक्षा के अंदर बैठना ही नहीं चाहते बहुत सारे लोग बैठते हैं बड़े डर के साथ बैठते हैं बहुत सारे लोग रिजल्ट के समय डरते हैं कि किस प्रकार का रिजल्ट आएगा और कई बार तो मुझे कहना नहीं चाहिए पर फिर भी कई प्रकार की भय की स्थिति के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसका मुझे वर्णन करना यहाँ ठीक नहीं लगता फिर भी मैं आज आपको बताऊंगा इस प्रकार की कोई घटना कैसे रोकी जा सकती है किस प्रकार से हर बच्चा आनंद से परीक्षा में बैठे कुछ उदाहरणों से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि परीक्षाएं भी जिंदगी की तरह जीने का नाम है जो हमें केवल और केवल सफलता की ओर ले जाती है परीक्षा कभी असफलता नहीं देती जिसको अपनी मर्जी का परिणाम मिलता है वह इसके अंदर और कॉन्फिडेंट होता है जिनको अपनी मर्जी का परिणाम नहीं मिलता वह कहीं ना कहीं एक सिड्डी को सीखता है दूसरी सिड्डी पर चढ़ने का प्रयास करता है हम सबसे पहले एक उदाहरण के साथ चलेंगे आपने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा जी का दोस्तों अरुणिमा सिन्हा देश की प्रसिद्ध वॉलीबॉल प्लेयर रही है आपने राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है सामान्य परिवार में उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ और ये देश की राष्ट्रीय खिलाड़ी एक बार लखनऊ से देहरादून की यात्रा कर रही थी उस यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों ने इनके साथ इनका सामान चोरी करने की चेन छीनने की कोशिश करी और उसी छीना छट्टी के अंदर उन लोगों के द्वारा चलती ट्रेन से अरुणिमा सिन्हा को धक्का दे दिया गया अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से गिर गई और एक घने जंगल के अंदर वो पड़ी रही एक पाँव उनका कट चुका था दूसरे पाँव के अंदर बहुत चोटें आई शरीर के अन्य स्थानों पर भी उन्हें चोटें लगी रात भर चिल्लाती रही कर्राती रही और जंगल में कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था बहुत सारे जीव जंतु कीड़े काटे ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ उनसे जंगल में रात भर देखनी पड़ी घनी अंधेरी रात के अंदर खुद को स्वयं ही मजबूती देते हुए अरुणिमा सिन्हा ने पूरी रात को कैसे मुश्किल से काटा होगा शायद अरुणिमा सिन्हा के अलावा इस बात को कोई नहीं जानता भोर हुई सवेरा हुआ कुछ लोगों ने देखा अरुणिमा सिन्हा बेहोश पड़ी हुई थी उसको लेकर अस्पताल गए अस्पताल में उपचार चला और उपचार के दौरान डॉक्टर को उनकी एक टांग काटनी पड़ी दूसरी टांग के अंदर भी घाव इतने थे कि रोड लगानी पड़ी शरीर के अन्य भागों के अंदर भी कई प्रकार की उनको सुविधाएं देनी पड़ी चिकित्सा सुविधा देनी पड़ी और दोस्तों आप सोच सकते हो कि एक खिलाड़ी जिसकी वॉलीबॉल का खिलाड़ी जिसकी एक टांग चली गई हो किस प्रकार से हताश हो सकता है किस प्रकार से निराश हो सकता है लेकिन ऐसे समय में भी केवल दो साल के अंतराल में अरुणिमा सिन्हा ने खुद को न केवल जिंदा रखा बल्कि जिंदा दिली से जीवन जीने का एक संकल्प लिया और उसी जिंदा दिली का परिणाम था कि जो विद्यार्थी माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है इसको याद करने में भी डरते हैं उसी माउंट एवरेस्ट की उसी पीक पर पहली भारतीय महिला दिव्यांग चढ़ने का जो करिश्मा कर पाया वो अरुणिमा सिन्हा थी तो दोस्तों हम देख सकते हैं किस प्रकार से जब जिन लोगों के सामान्य दो पाँव हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में सोचते भी नहीं है पर अरुणिमा सिन्हा अपने मजबूत हौसलों के माध्यम से न केवल उस पर्वत पर चढ़ती है बल्कि पूरे देश ही नहीं अभी तो विश्व की सभी ऐसी बच्चियाँ सभी ऐसे बच्चे जो किसी ना किसी कारण से हताश होते हैं निराश होते हैं उन सबको प्रेरणा देने का केंद्र बनकर तैयार होती है एक दूसरा उदाहरण मुझे याद आता है सदी के महानायक जिसका नाम हम सब ने सुना है अमिताभ बच्चन जी आपने जब करियर शुरू किया तो आपने ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन दिया और जिसकी आवाज़ की आज पूरी दुनिया कायल है उसी आवाज़ के कारण अमिताभ बच्चन जी को रिजेक्ट कर दिया गया पर वो डरे नहीं हताश नहीं हुए रुके नहीं फिल्मों में उन्होंने अपना हाथ अजमाया 
शुरुआती फिल्म में उन्हें सक्सेस नहीं मिली कई लोगों ने उनकी लंबाई का मजाक बनाया कई लोगों ने उनके दुबले पतले होने का मजाक बनाया लेकिन अपनी जिंदा दिली से आगे बढ़ते रहे और अपने ही हौसले के साथ एक दिन बड़े कामयाब हीरो के रूप में वो तैयार हो गए जब कामयाबी के शिखर पे थे तो एक मूवी में उनको घेरी चेट लगी आप सबको ध्यान भी होगा कुली नाम की इस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन जी की चोट लगती है पूरा देश दुआएं मांगता है मरने जीने जैसी स्थिति थी पर व्यक्ति अपनी जिंदा दिली से ठीक होता है ना केवल ठीक होता है फिर फिल्मों में काम करता है फिर आगे बढ़ता है और वही व्यक्ति फिर कुछ समय बाद रिसेशन जैसे दौर के अंदर अपनी ही कंपनी को भी एक बहुत बड़े घाटे के साथ डुबा बैठता है बड़े संकट के बादल थे चार ओर अंधेरा था अमिताभ बच्चन जी अब चाहते कि एक बार दो बार तीन बार में उठ खड़ा हुआ अब कितनी बार मेरे साथ ऐसा होगा फिर डर के बैठ सकते थे हम कई बार एक परिणाम से ही पीछे हट जाते हैं डर जाते हैं किसी सब्जेक्ट से डर जाते हैं कहीं नंबर से डर जाते हैं कहीं पास फेल के डर से रुक जाते हैं पर अमिताभ बच्चन जी तीसरी बार जब फेल होते हैं उसके बाद फिर खड़े होते हैं और ना केवल खड़े होते हैं और आज सेवेंटी सेवन ईयर की एज में भी उसी जिंदा दिली के साथ बड़ी आसानी से काम कर रहे हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा आज उनकी तबीयत वैसी नहीं है जैसी एक आम इंसान की होती है लीवर उनका मात्र फोर्टी परसेंट ही काम कर रहा है उनको कई डॉक्टर्स ने सलाह दी कि अब थम जाओ पर वो कहते हैं अभी नहीं अभी बहुत काम करना बाकी है इसे कहते हैं हम जिंदा दिली और जिंदा दिली से सेवेंटी सेवन ईयर की एज जिसके अंदर लोग भगवान के भजन करने के बारे में सोचते हैं घर बैठने के बारे में सोचते हैं कहीं चलने फिरने के बारे में नहीं सोचते वहाँ मूवी में दिन रात काम कर रहे हैं कभी अर्ली मॉर्निंग काम करते हैं कभी लेट नाइट तक काम करते हैं एक तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा दोस्तों बड़ी आसानी से हम सोच सकते हैं हम कई बार बहाना करते हैं आज मुझे पढ़ने में कोई समस्या है माता पिता कई बार प्रेशर करते हैं कई बार बच्चा विमुख होता है पढ़ाई से ऐसे समय में एक नाम ध्यान आता है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम का आप सबको जानकारी होगी बड़े सामान्य से परिवार में इनका जन्म हुआ इनके पिताजी नाविकों को किराए पर नाव दिया करते थे परिवार की स्थिति ज़्यादा अच्छी ठीक नहीं थी परिवार बहुत बड़ा था छोटे से घर में रहता था परिवार कितना बड़ा था इसी से आप समझ सकते हैं कि उनके पांच भाई और पांच बहनें थी इसके अलावा संयुक्त तो परिवार में वो रहते थे पढ़ने के लिए जेब में पैसा नहीं हुआ करता था और जब एक टीचर ने सहर्ष कहा कि मैं ए पी जे अब्दुल कलाम की पढ़ाई से प्रभावित हूँ पर इनको अर्ली मॉर्निंग अगर ये आएंगे तो निःशुल्क पढ़ा सकता हूँ ऐसे समय में माता पिता ने भी उनका साथ दिया माता जल्दी उठती थी उन्हें तैयार करती थी नदी पार करके प्रतिदिन पढ़ने जाना और अर्ली मॉर्निंग जाना ये ए पी जे अब्दुल कलाम का बचपन से डेडिकेशन था आज कई बार विद्यार्थी को पढ़ने ही कहते हैं तो कई प्रकार के बहाने वो अपने मन में तैयार कर लेते हैं शायद ये भी एक असफलता का बहुत बड़ा कारण है जब हम जंग में जाएंगे नहीं जंग में लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे और निश्चित रूप से जब आप जंग में जाओगे जंग में लड़ोगे तो सफलता केवल और केवल आपकी है ए पी जे अब्दुल कलाम बड़े होकर सेना में जाना चाहते थे हम सबको ध्यान भी है पर जब सेना में इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनकी कथ काठी के कारण उनको सेना में रिजेक्ट कर दिया जाता है पर वो हताश नहीं होते देश की बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च जो ट्रस्ट हैं कंपनियां हैं उसमें आप काम करते हैं इसरो के आप सदस्य रहते हैं डीआरडीओ के अंदर आप सदस्य रहते हैं उनके प्रमुख के पदों तक पहुंचते हैं और एक समय जब ऐसा आता है कि आपको भारत के राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त होता है और जिस सेना के अंदर आपको भर्ती होने का अवसर नहीं मिला था उसी तीन सेना के प्रमुख के रूप में आप भारत के अंदर कार्य करते हैं तो दोस्तों हम इन तीनों कहानियों से बड़ी आसानी समझ सकते हैं कि जिस जिसने भी संकल्प लिया है पढ़ने का काम किया है प्रयास किया है उसने सफलता प्राप्त करी है मेरा माता पिता से निवेदन है मेरा उनके टीचर से निवेदन है ये फोर्स करने का समय नहीं है आप उनसे बात करें उनको मोटिवेट करें ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो कहता हो कि मैं पास नहीं हो सकता मैं उसको गारंटी कहता हूँ कि वो पास हो सकता है ना केवल पास हो सकता है बल्कि अच्छे नंबर ला सकता है बस उसको एक काम करना होगा वो है डेडिकेशन अपनी ईमानदारी से अपना सर्वस्व देने का प्रयास करना होगा अभी जो बच्चे दसवीं बारहवीं के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं कुछ बच्चे सीबीएसई के एग्जाम देंगे कुछ बच्चे आरबीएससी या अलग स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम देंगे कुछ बच्चे कोचिंग स्टूडेंट्स हैं कोचिंग स्टूडेंट्स आईआईटी, आईएएम और अदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन के एग्जाम देंगे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब अपने सिविल सर्विसेज के गवर्नमेंट के एग्जाम देंगे मेरा उन सब स्टूडेंट्स से भी निवेदन है कि अगर आप डेडिकेशन से तय कर लेंगे तो इस देश के अंदर इस विश्व के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके किसी भी प्रकार के सक्सेस के पैरामीटर के बीच में आके खड़ा हो जाए पर लेकिन यदि आप ही नहीं दे कर पाएंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको पास कर सके इसलिए आपके सारे टीचर्स आपके सारे मित्र आपके पेरेंट्स आपके गाइड हो सकते हैं अब मेरा पेरेंट्स से भी निवेदन है कि फोर्स करने का समय नहीं है आप उनके साथ ही बनो उनकी मदद करो 
और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो परिणाम जो भी आए वो परिणाम उसकी मेहनत का होना चाहिए उसकी प्रेरणा का होना चाहिए और यदि किसी कारण से परिणाम विपरीत भी हो तो उस विपरीत परिणाम से दोबारा लड़ो और लड़ो तब तक लड़ो जब तक कि वो जंग हम जीत ना जाए निश्चित रूप से एक दिन जंग को हारना पड़ेगा और केवल केवल आपकी जीत होगी और हम लोग बड़ी आसानी के साथ हम जिस प्रकार की व्यवस्था को चुनना चाहते हैं उस प्रकार की व्यवस्था के अंदर हमारा सिलेक्शन भी होगा दोस्तों निश्चित रूप से मैंने प्रयास किया है कि आप सभी लोग इस परीक्षा के डर से दूर हों परीक्षा आप पर हावी नहीं हो आप हमेशा परीक्षा पर हावी रहें और अपना अच्छा जीवन जिस क्षेत्र में जीना चाहें बड़ी आसानी से जिए मुझे लगता है इस वीडियो से आपको बहुत प्रकार की मदद मिलेगी इसको देखें शेयर करें और अपने अपने अनुसार पढ़ने का प्रयास करें जय भारत जय हिंद